ാണ് <laughs> അലേട്ടന്റെ വണ്ടി കാണാൻ അകമൊക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമാണ് നല്ല രീതിയിൽ പുള്ളി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളി സ്വന്തം വണ്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ അതുകൊണ്ടോ രണ്ടുപേരായിട്ട് ഇന്ന് ചായ കുടിക്കാനും ഒരു ടേബിള് രണ്ട് സൈഡിലെ സീറ്റ് ഇത് ആക്ച്വലി അത് ബെഡ് ആക്കാനും പറ്റും ഇപ്പം തൽക്കാലം അത് പുള്ളിയുടെ സ്വന്തം വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് പുള്ളി അത് വർക്ക് സ്റ്റേഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും എന്നിട്ട് പുള്ളി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി മേളിൽ ബെഡ് ഉണ്ടോ മേളിലത്തെ ബെഡ് താഴെ മീറ്റിംഗ് ഓക്കെ രണ്ടോ മാരോ ഒരു ഇരുപ്പുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഒരു ടേബിൾ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ചെയറും അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റപ്പ് എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിവേ നമുക്ക് അൽഡിയോട്ടിനോട് സംസാരിക്കാം നമ്മൾ നേരെ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാം ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് വണ്ടിയാണ് ഇത് വോൾവോയുടെ വണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ ഗിയർ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അല്ലേട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗിയർ സിസ്റ്റം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരും ഇതില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ആണ് ഇതിനെ ഈ ഗിയർ പറയുന്നത് ഐ ഷിഫ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റലിജൻസ് ഷിഫ്റ്റ് എന്നാണ് അവരതിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ട്രക്ക് ജാക്ക് നൈഫ് ആയി പോകാം അതായത് ട്രെയിലറും സ്ലിപ്പറി കണ്ടീഷനിൽ ഈ ട്രക്കിനെ സ്റ്റേബിൾ ആക്കുന്ന ഒരു കൺട്രോൾ ഇതിനുണ്ട് നമ്മളെ എക്സ് ഡ്രൈവ് ടെക്നോളജിയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് വീല് സ്പിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീലിലേക്കുള്ള പവറിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനുള്ള വീലിന് പവർ കൂടുതൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ട്രക്കിന് ട്രെയിലറിനെ സ്റ്റേബിൾ ആക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഐ ഷിഫ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഓണർ ഓപ്പറേറ്റർ അൻലേട്ടൻ ഇപ്പം അഞ്ച് വണ്ടിയുള്ള ഓണർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അപ്പൊ അൻലേട്ടൻ എന്റെ ഡ്രൈവർമാർക്ക് മൈലിന് എത്ര രൂപ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഇൻകം റവന്യൂ അപ്പം അൻലേട്ടന്റെ റവന്യൂ ഈ ഡ്രൈവർമാരുടെ റവന്യൂ ഒക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എനിക്ക് ഏഴ് ഡ്രൈവർമാരുണ്ട് ഏഴ് ഡ്രൈവർമാർ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവർ മിക്കവാറും ഒരു മന്ത്ലി ഇൻകം നോക്കിയാൽ ഒരു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് അവർ സാലറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഡ്രൈവർമാർ അവർ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എത്ര മൈൽ അവർ ഓടണം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം എനിക്ക് ആവറേജ് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടെക്സാസ് എറണ്ട് ഓടുന്ന എൻ്റെ കൂടെ ഓടുന്ന ഡ്രൈവർമാരൊക്കെ ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് മന്ത്ലി ഇൻകം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പല്ലേട്ടിൻ്റെ ഡ്രൈവർമാർ ഒരു ട്രിപ്പ് എവിടെ അപ്പോൾ ആ ട്രിപ്പ് എവിടെ പോകുന്നു ടെക്സാസ് പോകുന്നു പോയി വരുമ്പം എത്ര മൈലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കോൺട്രാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സാസ് പോകുന്നതാണ് ടെക്സാസിൽ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് പോകുന്നുണ്ട് അത് എൽ പാസോ ടെക്സാസിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈൽ ആണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ല ലെറിഡോ ടെക്സാസ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈൽ കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത ഒരു സ്ഥലം ബ്രൗൺസിൽ ടെക്സാസ് അതും ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഓരോ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ഒരു എൽപ്പാസാണ് പോകണമെങ്കിൽ ഫോർ ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചെത്തും ലരിഡാണ് പോകണമെങ്കിൽ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡേയിൽ തിരിച്ചെത്തും അതുപോലെ ഒരു മാസം ഒരു ഓരോ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഡ്രൈവർമാരും ഒന്നര ദിവസം അവർ ബ്രേക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കും ചില സമയങ്ങളിൽ രണ്ട് ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്നിട്ടാണ് അടുത്ത ട്രിപ്പ് പോകു
അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരു മാസം ഒരു ആറ് ട്രിപ്പ് ഓടിയാൽ ഡ്രൈവർക്ക് ഏകദേശം ഒരു ട്വൻ്റി ടു തൗസൻഡ് മുതൽ ട്വൻ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് വരെ മൈൽ ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മുതൽ നയൻ തൗസൻഡ് വരെ അവർക്ക് മന്ത്ലി സാലറി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ അല്ലേട്ടൻ്റെ കഥകളാണ് കേട്ടത് അത് അവർ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെക്സാസ് എന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് ടെക്സാസിലേക്കാണ് കൂടുതലും റൺ അവർക്ക് പോകുന്നത് പുള്ളിയുടെ അഞ്ച് വണ്ടിയും അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് ഓടുന്നത് അപ്പം അതിന് അതിനകത്തിന് കൂടുതൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷനൊന്നും വേണ്ട അപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് നേരെ ഒരു മിഡ് വെസ്റ്റ് ഡ്രൈവറെ കാണാം മിഡ് വെസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം അവർ സിംഗിൾ ആയിട്ട് പോയി ഇന്ന് പോയിട്ട് നാളെ തന്നെ തിരിച്ച് വരും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം രണ്ടാം ദിവസം തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരും അപ്പം ഹോം ടൈം കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരാണ് മിഡ് വെസ്റ്റ് ഞാനും അത് കണക്കത്തെ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരാൾ ആളോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം പുള്ളിയുടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നും ശമ്പളം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു മിഡ് വെസ്റ്റ് ഡ്രൈവറെ കാണാം ബെസ്റ്റ് ഡ്രൈവറാണ് സിംഗിളാണ് ഓടുന്നത് ഞാൻ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ട്രിപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചൊവ്വാഴ്ച ബുധനാഴ്ച വരും രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനാടോ ഞാൻ വീടുകളിൽ വന്നിട്ട് പോകണേ എനിക്ക് ഹോം ടൈം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ടായിരം തൊട്ട് മൂവായിരം മൈൽ വരെ ഒരു വീക്കിലി ഓടാറുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് ഹോം ടൈം കൂടുന്നതോടും നമ്മുടെ ഓട്ടത്തിൻ്റെ ഇതും കുറയും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കമ്പനി എനിക്ക് തരുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് സിംഗിൾ ലൈൻ അമ്പത്തി എട്ടാണ് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മാസം എൻ്റെ ഒരു വരുമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആറായിരം ഡോളർ തൊട്ട് എണ്ണായിരം ഡോളർ വരെയാണ് ഈ ഒരു ട്രക്കിംഗ് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ട്രക്കിംഗ് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്നോയിൽ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ മയലൊന്നും ഈ സമയത്ത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാക്സിമം സേഫായിട്ട് ഓടിക്കുക മാക്സിമം ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഫീൽഡാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓട്ടത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഒന്ന് ടെക്സാസ് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മൂന്നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ ചേട്ടൻ്റെ വണ്ടി പോകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഉള്ള മിഡ് വെസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സിംഗിൾ ആയിട്ട് മിഡ് വെസ്റ്റ് ആണ് ഓടാറുള്ളത് അപ്പം മിഡ് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളെന്ന് നമ്മൾ കൂടുതലും പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിക്കാഗോ മോറിസ് മിസോറി കെൻറ്റക്കി ജോർജിയ അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഓടിച്ചെത്താൻ പറ്റുന്ന ലൊക്കേഷനുകളാണ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി ഈ മിഡ് വെസ്റ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ് പോകുന്നത് ഒരു ദിവസം അവിടെ ഓടി ചെല്ലുക അവിടെ നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുക അവിടെ സ്ലീപ്പ് ഇടുക എന്നിട്ട് പിറ്റ് എന്ന് പിക്കപ്പ് എടുക്കുക തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുക അതാണ് മിഡ് വെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇത് അപ്പം നമ്മളൊരാഴ്ച എത്ര മൈൽ ആണ് ഓടുന്നത് അപ്പം രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശമ്പളം വരുന്നത് അപ്പം രണ്ടാഴ്ചത്തെ ടോട്ടൽ മൈൽ കൂട്ടിയിട്ട് അതിന് ഇത്ര സെൻറ്റ് ഇപ്പം അനീഷ് പറയേണ്ട അമ്പത്തെട്ട് സെൻറ്റ് അപ്പം അമ്പത്തെട്ട് ഇൻറ്റു എത്ര മൈലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത്ര അതാണ് നമ്മുടെ ശമ്പളം ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് വേറൊരു ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാലിഫോർണിയ ആണ് കാലിഫോർണിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അറിയാത്ത ആരുമില്ല അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ടൊറൻറ്റോ നിന്ന് കാലിഫോർണിയ ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് അതിന് അഞ്ച് ദിവസമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരായിട്ടാണ് ഒന്ന് ടീം രണ്ട് അതായത് ടീം ഡ്രൈവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് വണ്ടി കണ്ടിന്യൂസ് റണ്ണിങ് ആയിരിക്കും അതായത് ബ്രേക്കിനും കാര്യങ്ങൾക്കും മാത്രമേ നിർത്തുള്ളൂ അപ്പം ഒരാളുടെ ഷിഫ്റ്റ് തീർന്ന് അയാൾ ഉറങ്ങുന്ന ടൈമിൽ അടുത്ത ആൾ വണ്ടി ഓടിക്കുക അത് അങ്ങനെ ഓടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് പോയി തിരിച്ച് വരാൻ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ റെയർ കേസിൽ ചില ആൾക്കാർ സിംഗിളായിട്ട് തന്നെ കാലിഫോർണിയ പോകുന്നവരുണ്ട് അവർ ഏകദേശം ഒമ്പത് പത്ത് ദിവസം എടുക്കും തിരിച്ച് വരാനായിട്ട് പിന്നെ അതാ ഈ കാലിഫോർണിയ പോകുന്ന എൻ്റെയും ടോട്ടൽ മൈൽ കൂട്ടിയിട്ട് ആ മൈലിന് ഇത്ര സെൻറ്റ് അതായത് ഒരു മൈലിന് ഇത്ര രൂപ എന്ന കണക്കിലാണ് അവിടെയും ശമ്പളം അപ്പം തുടക്കം ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടുതലും കാലിഫോർണിയ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി ഏത് ട്രിപ്പ് ഓടുന്നതിനെയും കാട്ടി കുറച്ച് കൂടുതൽ മൈല് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ട്രിപ്പാണ് കാലിഫോർണിയയും പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മുടെ അല്ലേട്ടം പറഞ്ഞ ടെക്സാസ് ട്രിപ്പൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ മൈൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ട്രിപ്പാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ 
ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചിന്തിക്കില്ലേ ഇതിപ്പോൾ കാനഡയിൽ ലൈസൻസ് എടുത്താൽ മാത്രം പോരല്ലോട യു എസിലെ വിഷയം കൂടെ വേണമല്ലോ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല കാനഡയിൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നമുക്ക് യു എസിൽ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ള യു എസ് വിസ ഉണ്ടായിട്ട് യു എസ് റണ്ണ് പോകാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ട് കാനഡ മാത്രം ഓടുന്നവരുണ്ട് ലോക്കൽ ഓടുന്നവരുണ്ട് ലോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണക്കിന് രാവിലെ ചെറിയ 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 നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഓട്ടങ്ങൾ ലോക്കൽ ഓട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഡെലിവറികൾ രാവിലെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഓഫീസ് ടൈം കണക്ക് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് എട്ട് മണിക്ക് ജോലിക്ക് കയറുന്നു വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ വരുന്ന സെറ്റപ്പിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട് പിന്നെ അതുമല്ല കാനഡയിൽ മാത്രം ലോങ് റണ് പോകുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം ടൊറൻറ്റോയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിൽ പോയിട്ട് വരാണെങ്കിൽ തന്നെ നാല് അഞ്ച് ദിവസം എടുക്കും അങ്ങനെ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ക്യുബക്ക് എന്നുള്ള അടുത്ത സ്റ്റേറ്റാണ് ഒണ്ടാരിയുടെ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് ക്യുബക്കാണ് ക്യുബക്ക് മോണ്ട്രിയൽ പോയിട്ട് ഡെയിലി വരുന്നവരുണ്ട് അത് ഇവിടെ നിന്ന് മോണ്ട്രിയിൽ ആറ് ആറ് മണിക്കൂർ ആറര മണിക്കൂർ ഡ്രൈവാണ് വൺ സൈഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ ഓടി എത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ ഓട്ടം ട്രക്ക് ഓട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാടുണ്ട് പല ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മേജർ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതാണ് എന്താ എത്ര മൈൽ നമ്മൾ ഓടുന്നു അത്ര മൈലിനാണ് നമുക്ക് പൈസ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ ആ ഇതിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും ഡയറക്റ്റ് എംപ്ലോയി ആയിട്ടല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഓരോ കമ്പനിയുടെ സബ് കോൺട്രാക്ടർ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന മൈലിൻ്റെ ശമ്പളം പ്ലസ് അതിൻ്റെ ടാക്സ് അതായത് എച്ച് എസ് ടി നമ്മൾ പതിമൂന്ന് ശതമാനം ടാക്സും കൂടെ നമുക്ക് തരും നമ്മൾ വർഷത്തിൽ അത് ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് ഏകദേശം ഒരു സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് തിരിച്ച് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ആ ടാക്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോൺട്രാക്ടർമാരാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും എംപ്ലോയി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എംപ്ലോയി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് അവർ നമുക്ക് പേറോളാണ് തരുന്നത് പേറോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിന് ഇത്ര വേജസ് എന്ന രീതി തരും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ലീഗലി ഒരു നമ്പറുണ്ട് സിം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ സിം നമ്പറിൽ ആണ് പൈസ തരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പൈസ തരുമ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരുപാട് കട്ടിങ്ങൾ വരാറുണ്ട് കട്ടിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ച് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ടാക്സ് ആർ ആർ എസ് പി സി പി പി അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള പല പല കാര്യങ്ങൾ ആർ ആർ എസ് പി ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് പേരോളി വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺട്രാക്ടർ ബേസിൽ നമ്മളൊരു സബ് കോൺട്രാക്ടർ ബേസിൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇത്രയും കട്ടിങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായില്ലേ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാർക്ക് അയ്യായിരം തൊട്ട് പതിനായിരം ഡോളർ വരെ ശമ്പളം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവാണ് എത്ര ഇത് എത്രത്തോളം അവർക്ക് വേണമെന്നുള്ളത് അവർ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ കൂടുതലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ മൈൽ ഓടും ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ കുറച്ച് മൈൽ ഓടും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ജോലി ചില ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിരുന്ന ലീവ് കിട്ടുമെന്നൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വിസയിലല്ല വരുന്നത് അത് കാരണം തന്നെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ലീവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് നമുക്കതൊന്നും യാതൊരുവിധ പ്രോബ്ലംസും ഇല്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിപ്പോൾ കുറേ ദൂരം നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കുറച്ച് ഏറെ ആയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കീപ് വാച്ചിങ് മലയാളി